Assalamu alaikum students. Uh, this is the second part of the third question analysis. Uh, we discussed kar rahe the as examples jo ke norm spaces hain lekin an inner part spaces nahi hain ya hilbert spaces nahi the examples of norm spaces which are not hilbert spaces aur hum is is ki justification de rahe the in spaces ki ki ye hilbert spaces ya inner part spaces nahi hain with the help of parallelogram uh, block aise vectors in mein paaye jate hain koi se do at least two vectors जो कि पहले हमला को सेटिस्फाई नहीं करते इसी इसी कंटिन्यूशन में हमारे पास थर्ड एग्जांपल है स्पेस सी इज जीरो पाए बाय टू जे इज इक्वल टू जीरो टू पाए बाय टू इज अ नॉम स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द नॉम एक्स नॉम इज इक्वल टू मैक्स डी बिलोंग्स टू जे एक्स डी मॉड और एक्स बिलोंग्स टू सी जीरो पाई बाई टू ऐसे कंटिन्यूस रियल वर्ड फंक्शन है जो जीरो पाई बाई टू पे डिफाइन होते हैं और रेल लाइन में जाके गिरते हैं और कंटिन्यूस होते हैं वेरिफिकेशन इसकी देखते हैं हमने दो वेक्टर्स की है एक्स टी इज इक्वल टू साइन टी और वाई टी इज इक्वल टू कॉस टी और हम जानते हैं कि साइन जो है जीरो पाई बाई टू के अंदर कंटिन्यूस है और रेल वैलड है इस तरह कॉस टी भी जीरो पाई बाई टू के अंदर यहाँ पे डिफाइन होता है तो इस इंटरवल में कॉन्टीन्यूस होता है और रेल वैल्यूड होता है इस वजह से क्योंकि ये वेल नोन फैक्ट है तो उसको मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है एक्स टी वाई टी जो है वो सी जीरो पाई बाई टू पर बिलोंग करते हैं नो वी टी एक्स नॉम अकॉर्डिंग टू द नॉम फॉर्म ऑफ एम एक्स टी बिलोंग्स टू जी वे जी इज जीरो टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल साइन टी तो हम देखते हैं कि साइन टी जीरो से पाए बाई टू के अंदर टी की मूवमेंट के अंदर किस वैल्यू पे मैक्सिमम आंसर करता है हम हम जानते हैं कि जीरो जो है साइन जो है वो पाए बाई टू पे मैक्सिमम आंसर करता है साइन जीरो पे जीरो होता है इस तरह दरमियान पे डिफरेंट वैल्यूज रहता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पाए बाई टू पे वन आती है सो साइन पाए बाई टू इज इक्वल टू वन इसमें करना क्या था हमने t की मुख्त वैल्यूज जीरो और पाए बाई टू जीरो से लेकर पाए बाई टू तक पुट करनी थी और देखना था साइन हमारे पास मैक्सिमम आंसर क्या करता है साइन पाए बाई टू पे मैक्सिमम आंसर करता है और मैक्सिमम आंसर वन होता है तो वन का मॉट वन ही होगा इसी तरह वाई हमारे पास क्योंकि कॉज ऑफ टी वैक्टर है तो वाई नॉम इज इक्वल टू मैक्स टी बिलोंग्स टू जे कॉज टी मॉट इज इक्वल टू मैक्स टी बिलोंग्स टू जीरो पाए बाय टू कॉज ऑफ टी मॉड एंड हम जानते हैं कि कॉज ऑफ जीरो और पाए बाई टू के दरमियान इसकी वैल्यूज चेक करते हैं तो इसकी जीरो पे वैल्यू वन आती है इस तरह से हमारे पास और बाकी जो जीरो से लेकर पाए बाई टू तक टी की वेरिएशन है इस पे कॉज की वैल्यू वन से कम आती है सो एक्स का नॉम वन वाई का नॉम वन एक्स प्लस वाई मीन साइन टी प्लस कॉज टी x plus y norm is equal to max t belongs to the cos t plus uh, sin t. Uh, now, हम हमने देखना है कि at a time t की कौन सी वैल्यू पुट करें uh, और पुट करने के बाद cos की उस पर आंसर plus sin का आंसर को जब हम ऐड करके देखें तो आंसर सबसे बड़ा है. इसमें इसमें थोड़ी सी कंप्लिकेशन है. जैसे हम साइकल देखते हैं तो cos cos जो है जीरो पे वन होता है लेकिन जीरो पे साइन जो होता है वो जीरो होता है तो प्लस करके आंसर वन आता है इस तरह से पाई बाई टू पे हमारे पास ये वन होता है और कॉज जीरो होता है तो भी आंसर वन आता है लेकिन इस पे अगर आप सारे टेबल पे फोकस करें तो इसकी वैल्यू यानी कि वन से ऊपर नहीं जा रही ऐड करने से लेकिन ये कैसा दरमियान में जीरो पाई बाई टू के दरमियान एक नंबर है पाई बाई फोर जिसपे कॉस्ट और साइन टी दोनों आंसर सेम देते हैं वन ओवर टू स्क्र रूट प्लस वन ओवर टू स्क्र रूट और लेकिन इन दोनों को ऐड करें तो आंसर हमारे पास है टू ओवर टू स्क्र रूट और हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें ऊपर नीचे टू स्क्र रूट से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे ये तो नीचे हमारे पास टू बच जाएगा टू टू से कट जाएगा टू स्क्र रूट आ जाता है टू स्क्र रूट की वैल्यू है 
ये वन पॉइंट समथिंग होती है इस वजह से एक्स प्लस वाई वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो वो जीरो और फाइव ए टू इंटरवल के दरमियान वो टू स्के रूट आ रही है तो एक्स माइनस वाई थी एक्स साइन टी माइनस कॉस टी और अगर एक्स टी माइनस वाई एक्स माइनस वाई का नॉर्म लेते तो ये हमारे पास एक्स टी माइनस एक्स माइनस एक्स वाई टी और एक्स टी बिलोंग्स टू जे एम टी की वैल्यू जे की वैल्यू पुट कर देते हैं कि जे हमारे पास जीरो से फाइव ए टू तक मूव कर सकते हैं उसको तो अब ये माइनस में देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी यानी टी की कौन सी वैल्यू पुट करें कि साइन टी माइनस कॉस टी का आंसर जीरो और फाइव ए टू के दरमियान कौन सी वैल्यू पुट करें कि वो मैक्सिमम आए कि मैक्सिमम कब आएगा जब साइन में से कॉज माइनस हो रहा है तो जब माइनस होने वाली चीज़ छोटी हो और जिसमें से माइनस किया जा रहा है सबसे बड़ी हम देखते हैं साइन जीरो से फाइव ए टू के अंदर मैक्सिमम आंसर लेता है फाइव बाई टू पे और कॉज जीरो से फाइव बाई टू के अंदर सबसे कम आंसर लेता है वो भी फाइव बाई टू पे तो इस तरह से फाइव बाई टू पे इनका आंसर जो है वो मैक्सिमम आएगा तो साइन फाइव बाई टू का आंसर आएगा वन और कॉज माइनस वाली चीज सबसे कम होगी यानी जीरो तो इसको जीरो हमारे पास आंसर आया मैं रिपीट करता उसी वैल्यू पे कॉज सबसे छोटा आंसर करे तो इस तरह ये हमारे पास वाई वाई टू थी और इसके आंसर वाला इस तरह हमारे पास एक्स का नाम हमारे पास हमने निकाल लिया और जो कि वन था वाई का नाम वन था एक्स प्लस वाई का नाम हमारे पास टू स्क्र रूट है और इसमें वाई का नाम भी वन है हम पैरोग्राम लार्ज पैरोग्राम इक्वलिटी की लेफ्ट हैंड साइड में अगर इनको पुट करते हैं तो एक्स प्लस वाई नाम स्क्र प्लस एक्स माइनस वाई नाम स्क्र टू प्लस वन टू स्क्र रूट था कि जैसे एक्स प्लस वाई एक का नाम तो उसका जैसे स्क्वायर लेंगे तो टू बच जाएगा इस तरह वन का स्क्वायर वन ही होता है तो ये थ्री आ गया इस तरह इसकी राइट हैंड साइड है फोर के इक्वल आ जाती है बिकॉज थ्री इज नॉट इक्वल टू फोर सो एक्स प्लस वाई नाम स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई नाम स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू टू टाइम एक्स नाम स्क्वेयर प्लस टू टाइम वाई नाम स्क्वेयर सो पहले ला इज नॉट सेटिसफाइड दैट एम्प्लाई स्पेस थी जीरो पाइमेटो इज नॉट एन इन स्पेस एंड इज नॉट अ हिलबर्ट स्पेस नेक्स्ट इसकी क्लेमा है जिसकी हेडिंग है कंटिन्यूटी इन इनर पॉवर स्पेस तो ये कंटिन्यूटी से रिलेटेड और इनर पॉवर कंटिन्यूटी रिलेशन में एक हमारे पास एक 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 रिजल्ट है इफ इन एन इनर पॉवर स्पेस एक्स 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 एन एक एक्स का सीक्वेंस है जो एक्स के एलिमेंट एक्स कन्वर्ज कर रहा है एंड वाई एन कन्वर्ज टू वाई एन एक्स एन वाई एन इनर प्रोडक्ट कन्वर्जिस टू एक्स वाई इनर पॉवर यानी अगर एक सीक्वेंस एक एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है और दूसरा सीक्वेंस दूसरे एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है तो दोनों सीक्वेंस के कंपोनेंट वाइज इनर प्रोडक्ट से जो सीक्वेंस बनेगा वो उनके कन्वर्जिंग पॉइंट से बनने वाले इनर प्रोडक्ट को कन्वर्ज करेगा दिस इज द रिजल्ट इसके प्रूफ ये जैसे क्वेश्चन देंगे गिवन एक्स एन टेंस टू एक्स एंड वाई एन टेंस टू वाई दिट्स मीन्स लिमिट एंड सेंट टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एंड लिमिट And tends to infinity y is equal to y. Now consider x n y n inner product minus x y n inner product mod. Uh, we can write this in this way uh, because uh, this means we x n y n inner product minus we can do it here plus we can do it. This means we can do x n y n inner product minus we can do it here plus we minus can do it plus can do it. Now, ये जैसे कि हमारे पास ये एक फील्ड का एलिमेंट है और ये भी एक फील्ड का एलिमेंट है से दिस आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो से दिस इज द वन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द सेकंड प्लस जी प्लस जी वन प्लस जी टू मॉड इज लेस और इक्वल टू जी वन मॉड प्लस जी टू मॉड तो हमने मॉडल्स की इन क्वालिटी से इनको खोल दिया तो जी वन मॉड और जी टू मॉड जैसे हमने बताया था कि इंडियन प्रोडक्ट कहाँ पे मैप होता है अगर तो कोई फील्ड क्लियर ना हो तो इन जनरल हम कहते हैं कि वो सी में मैप हो रहा है स्पेसिफिक हो तो हम बता सकते हैं कि ये रेल नंबर बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर 
complex number minus complex number is answer is a complex number says z1 complex number minus complex number answer is a complex number says z2 z1 plus z2 mod is so equal to z1 mod plus z2 mod so this is equal to this can be written as xn uh, in the power with y and minus y इक्वलिटी हमने कर्शवाजन को लड़ी का इन्हें प्रोडक्ट में ऐसा पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर्स में अब हम दोनों तरफ से लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास एक्चुअली आ गया एक्स एंड वाई एंड इन्हें प्रोडक्ट में इस एक्स वाई इन्हें प्रोडक्ट मोर इस लेस और इक्वल टू दिस प्लस दिस दोनों तरफ से हम लिमिट एंड च tends to x so limit n tends to infinity x minus x n minus x norm is tends to zero as it does say as n tends to infinity so y n minus y norm is tends to tends to zero because y n tends to y and when n tends to zero y n tends to y so y n minus y norm tends to zero so it's come up the way you have a minus plus zero again uh, so limit n to infinity x and y in the power minus x y in the power is more is equal to zero. This implies x and y in the power is tends to x y in the power. So this is the result. So when in the limit power space two sequences converges to two elements, say x and tends to x, y and tends to y. Then x and y and sequence in is the inner product. X and y and inner product sequence is tends to x y inner product. So this is uh, this is the end of thirty third lecture. We have first thirty third the second part. The next lecture we have. इनर पॉर्ट से रिलेटेड जो अच्छे इनर पॉर्ट के दर्द में आइसोमॉर्फिज्म और फिनेलिटी और कुछ और जर्स को डिस्कस करेंगे ठीक है लाफिस